டைம் ஸ்ரீ குழுவினர்களுக்கு வணக்கம் சென்ற பதிப்பில் நம்மளுடைய கவவாத ஜுர குடிநீரையும் தேரையரனுடைய விஷஜுர குடிநீரையும் அதில் உள்ள சுக்குமங்களையும் விளக்கி கூறினோம் மீண்டும் நாம் இப்பொழுது ஏற்கனவே விட்ட பாடத்திற்கு வருகிறோம் பலர் முப்பின் இரகசியத்தை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் மகா சக்தி பொருந்திய சித்தர்களே ஆங்காங்கே மறைத்து மறைத்து சொல்லும் பொழுது நான் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா எனவே தாங்களுக்கு புரியும் விதத்திலே எளிய தமிழிலே சிறிது அதனுடைய இரகசியத்தை உங்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படாத வகையில் தாங்களே புரிந்து கொண்டு செய்யும் வகையில் சில விளக்கங்களை கொடுக்கிறேன் உங்களுடைய வேண்டுகோளுக்காக முப்பின் இரகசியத்திலே தாங்கள் ஆய்வு செய்திருப்பீர்களானால் அடிக்கடி இரண்டு இலக்கங்களும் மூன்று வார்த்தைகளும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த இரண்டு இலக்கம் எட்டும் இரண்டும் அதையே அடையாள குறியீடாக நான் முப்பு விளக்கத்தில் வைத்திருக்கிறேன் எட்டு போன்ற ஒரு பாம்பு ரெண்டு போன்ற ஒரு பாம்பை வைத்திருப்போம் அடையாளமாக இந்த எட்டு இரண்டின் இரகசியம் என்ன என்பது ஒரு மறைபொருளாக இன்றளவும் இருக்கிறது யாரும் விலக்கி சொன்னதில்லை நாம் இப்பொழுது சொல்லப்போவதும் கிடையாது ஏன் என்பதை பார்ப்போம் யோக மார்க்கத்திலே ஆழ்ந்து செல்லும் பொழுது இரண்டு இரகசிய இலக்கங்கள் போன்று மூன்று இரகசிய வார்த்தைகளும் இருக்கிறது அது சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகா புனல் என்று அழைப்பார்கள் சாகாத்தலை என்று ஒன்று இருக்கிறது நமக்குள் வேகாக்கால் ஒன்று இருக்கிறது போகா புனல் ஒன்று இருக்கிறது வேகாக்கால் என்றால் கால் என்றால் காற்று ஆனால் அது வேகாது நாம் சுவாசிக்கும் காற்று செல்களில் போய் ஆக்சிஜன் எரிந்து விடுகிறது அல்லவா எரிந்தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகிறது அது வெந்துவிடும் வேகாத ஒரு காற்று இருக்கிறது அது வேகாக்கால் போகா புனல் நம்ம விட்டு நீங்காத ஒரு புனல் புனல் என்றால் நீர் என்று அர்த்தம் இப்படி சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகா புனல் என்பதை யோகத்தில் ஆழ்ந்து செல்லக்கூடிய சிடர்களுக்கு போதித்து விட்டு ஆனால் அது இரகசியத்தை வெளிப்படையாக சொல்லாமல் விட்டு விடுவார்கள் ஏனென்றால் இந்த எட்டு ரெண்டு மற்றும் சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகா புனல் இவை இரண்டும் கண்டவர் வெண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் அதாவது அதனுடைய இரகசிய பயிற்சிகள் நம்மளுடைய பதினெண் சித்தன் மரபில் கூறப்பட்ட அந்த நுட்பத்தை சீடர்கள் பயிற்சி செய்யும் பொழுது சில மாதங்கள் கழித்து அந்த சீடரே ஆச்சரியத்துடன் வந்து சொல்வார் நான் சாகாத்தலையை கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று அதேபோல் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய செய்ய வேகாக்கால் போகா புனலையும் அறிந்து கொள்கிறார்கள் சிதர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால் ஒருவன் கருத்து வியாக்கியானத்திலேயே காலத்தையும் பொழுதையும் கலைக்காமல் மிகச்சரியாக செயலில் இறங்கும் பொழுது யாரும் எதுவும் சொல்லாமலே தானாகவே அது புரிய ஆரம்பித்து விடுகிறது என்பதே அதன் கூற்று எனவே இனிமேலும் எங்கும் போய் இரகசியத்தை தேடாதீர்கள் தேடப்படும் இரகசியம் ஏதும் இல்லை நீங்கள் அதை நோக்கி செயல்பட செயல்பட தானாக இரகசியம் விளங்கிவிடும் இந்த முப்பிலும் அப்படித்தான் வெறும் வாதத்தினால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை செயல்பாட்டில் இறங்க 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 தாமாகவே இந்த இரகசியம் புலப்பட்டு விடுகிறது எனவே அதை நோக்கி செயல்படுபவர்களுக்கு மட்டும் இந்த பதிவு பொருத்தமானது அதாவது ஆறாவது பூதம் என்று சொன்னேன் அந்த ஆறாவது பூதமே பஞ்சபூத இயக்கங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது சற்று கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் பஞ்சபூதங்களை இயக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பூதமே ஆறாவது பூதம் இதை யோகத்திலே மனம் என்பார்கள் வாயுவில் இதை பிராணா என்பார்கள் ஜீவனில் இதை வாசி என்பார்கள் உடலிலே விந்து என்பார்கள் அண்டத்திலே இதை வானாமிரதம் என்பார்கள் பொருளிலே மருத்துவ சரக்கிலே அதை ரசம் என்பார்கள் இவை அனைத்தும் இயக்கத்திற்கும் பிறப்பிற்கும் காரணமாக இருப்பது அந்த ஆறாவது பூதமாகும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆழ்ந்து சிந்தனை செய்ய வேண்டும் தீவிர செயல்பாடும் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவை புரிவது கடினம் நான் சொன்னனே யோகத்தில் மனம் வாயுவில் பிராணா ஜீவனில் வாசி உடலிலே விந்து என்று வரிசையாக சொன்னேன் அல்லவா அவை அனைத்திற்கும் ஒரு பொதுவான குணம் ஒன்று ஒன்று அது என்னவென்றால் இந்த பாதரசம் வாசி பிராணா மனம் விந்து அனைத்தும் சிறு விஷயத்தால் கூட வெகுவாக பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்மை உதாரணமாக பாதரசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சிறிய வெப்பத்திற்கு கூட அது விரிவடையும் சிறிய குளிர்ச்சி கூட சுருங்கிவிடும் அதனாலேயே இதை தெர்மாமீட்டரிலே பயன்படுத்துகிறார்கள் மனிதனின் உடல் சூடுக்கே அது விரிந்துவிடும் எனவே பாதரசம் சிறிய வெப்பத்திற்கும் தன்னிலை இழந்து பதற்றமடைந்துவிடும் தன்னிலையிலிருந்து மாறிவிடும் அதுபோல தான் மனமும் 
ஒரு சிறிய உணர்ச்சி ஒரு சிறிய உந்துதல் இவற்றால் மனதின் எட்டு விகார நிலையும் தோன்றிவிடும் எட்டு விகார நிலை தாங்கள் அறிந்தது கோபம் பயம் விரக்தி மதம் ஆச்சரியம் இடும்பை போன்ற விகாரங்கள் உண்டு மனம் எளிதாக தன்னுடைய அகங்காரத்தின் தன்மையினால் எளிதாக ரசம் போலவே மகிழ்ச்சிக்கும் அதே நேரம் ஏதாவது சிறு துன்பம் என்றாலும் உடனே வருத்தத்திற்கும் உடனடியாக சலனப்பட்டுவிடும் பாதரசம் போலவே பிராணாவும் இதே போன்றுதான் வாசியும் இதே போன்றுதான் விந்துவும் இதே போன்றுதான் ஒரு சிறு சலனம் போதும் அதிகம் தேவையில்லை உடனடியாக தன் நிலை மாற்றி வேறு விதமாக இயங்கும் எனவே இந்த பாதரசத்தின் பண்பு இந்த மனம் பிராணா வாசி விந்து அனைத்திற்கும் பொருந்தும் சித்தாந்தங்கள் என்ன கூறுகிறது பூதங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அந்த முப்பு உயிர்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டது அந்த உயிர்பொருள் மேற்கண்ட விஷயங்களின் உற்பத்திக்கு காரண கர்த்தாவாக இருக்கிறது என்று கூறுகிறது சித்தாந்தங்கள் எனவே நாம் இக்கருத்தை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் எப்படி என்றால் இந்த பஞ்சபூதங்களின் பிறப்பிற்கு தாயாக விளங்குகிற சித்தர் கூறுகின்ற வாழை என்ற வாழாம்பிகை இந்த ஆறாவது பூதத்தை குறிப்பிடும் அதிலிருந்து உருவாக்கப்படுவதே இந்த பிரபஞ்சம் எனவே இதன் மறைபொருள் ரகசியத்தை வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் இந்த மருத்துவ முப்பு ஒரு பொருள் அல்ல ஒரே பண்பை கொன்ற பல பொருள்களிலிருந்து தயாரித்து கொள்ளலாம் அது என்ன பொருள் என்றால் காரமும் அமிலமும் எங்கே ஒரே இடத்திலிருந்து உயிர் பொருளாக இயங்குகிறதோ அங்கே ஆறாவது பூதம் மறைந்து இருக்கும் இந்த முப்பின் மர்ம பொருளை பற்றி மேலும் சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொருளில் நாத விந்து இருக்கும் கார சாரம் இருக்கும் பஞ்சபூதங்கள் இருக்கும் அந்த பஞ்சபூதங்கள் உருவாக்குவதற்கும் இயங்குவதற்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆறாவது பூதமும் இருக்கும் இவை அனைத்தும் பொருந்தக்கூடிய பொருள் அப்பொருளிலிருந்து நாம் மருத்துவ முப்பை வெற்றிகரமாக தயாரித்து கொள்ளலாம் இது என்ன என்று கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடுத்த எபிசோட்டிலே வெட்ட வெளிச்சமாக கூறுகிறேன் ஆனாலும் நீங்கள் தேட வேண்டும் ஆசைப்படுவதால் எதுவும் கிடைக்கப் போவதில்லை தேடினால் அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எனவே தேடுங்கள் நீங்களாக யூயுங்கள் களமிறங்கி ஆய்வு செய்யுங்கள் கண்டிப்பாக கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள் ஒருவேளை தாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் கண்டிப்பாக அதை வெட்ட வெளிச்சமாக நான் கூறுவேன் இந்த பொருட்கள் அனைத்திலும் இருந்து மருத்துவ முப்பை நாம் தயார் செய்து கொள்ளலாம் நன்றாக கவனியுங்கள் மருத்துவ முப்பு மட்டுமே வாதமுப்பு என்பது அடுத்த சாப்டர் அது நான் இப்பொழுது சொல்வது மருத்துவ முப்பு எனவே இந்த பொருள்களிலெல்லாம் இருந்து மருத்துவ முப்பை தயாரிக்கலாம் ஆனாலும் ஜீவ ரசப்பொருளாக எதில் அந்த உயிர்த்தாது அதிகமாக அடங்கியிருக்கிறதோ அதிலிருந்து தயாரிப்பதே மிகவும் உத்தமம் சிறந்தது ஏற்கனவே இது மாதிரியான பொருள்களில் பல பேர் மருத்துவ முப்பை செய்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்து வரக்கூடிய மருத்துவ முப்பு ஒரு சில வித்தியாசமான குண அமைப்புகளை பெற்றிருப்பது என்பது உண்மை ஆனாலும் அடிப்படையில் எந்த மாறுதலும் இல்லை எனவே இதை பத்தின் ரகசியத்தை மிகவும் வெளிப்படையாக உங்களுக்கு அறிவித்து விட்டேன் மருத்துவ முப்பு என்பது மிக எளிதாக கைகூடுவதே உள்ளே இருக்கக்கூடிய நாத விந்துவுடன் அதை உருவாக்கக்கூடிய ஆறாவது புதவும் அதில் இருக்கிறது அந்த உயிர்த்தாதுவையும் சேர்த்து மிக சரியாக பிரித்து சேர்த்தால் அங்கே புதுமையான ஒரு பொருள் விளைவை காணலாம் அதுவே மருத்துவ முப்பாகும் எனவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஏற்கனவே முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் இரண்டாவதாக வாத முப்பு என்பது நாம் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் கஷ்டமான மருந்துகளை எளிமையாக முடிப்பதற்கும் பாஷாணங்களை மூலப்பொருட்களை கட்டுவதற்கும் பத்து புடங்கள் வைக்க வேண்டிய இடத்திலே ஒரு புடத்திலே சுண்ணமாக்குவதற்கும் மட்டுமே பயன்படுத்துகிறோம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ரசவாதம் என்பது தங்கம் செய்வதற்காக அல்ல அங்கத்தில் நோய் நிற்க பயன்படும் நல்ல மருந்துகள் செய்வதற்காக மட்டுமே அதை மிகவும் பெரிய கம்ப சூத்திரமும் அல்ல அதற்காக ஒரு பனிரெண்டு தனிப்பட்ட முறைகள் இருக்கிறது யாருக்கு எது எளிதோ அப்படி செய்து கொள்ளலாம் அதன் முறைகள் அனைத்து முறைகளும் வருங்காலத்தில் படிப்படியாக உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லப்படும் யோக முப்பு என்பது நீங்கள் எவ்வளவு தேடினாலும் கிடைக்காது அது ஒரு ஞான ஆசிரியர் மூலமாக உங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் எனவே ஒரு ஞான ஆசிரியரை தொடர்பு கொண்டு அதன் மூலமாக அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்
அடுத்ததாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் என சொல்லக்கூடிய கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக நம்ம டைம் ஸ்ட்ரீ குழு சென்ற மாதமே தன்னுடைய ஆய்வுகளை பல விதத்திலே நடத்தி பல மருந்துகளிலெல்லாம் நடத்தி அதை ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ் மெடிசனாக வைத்திருக்கிறது அதை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் எப்படி கொடுத்தால் நலம் ஏற்படும் என்ற விவரங்களை அடுத்த வீடியோவில் நாம் பார்ப்போம் ஜெய்ஹிந்த்